que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En este momento damos lecturas a las escrituras y la mesa se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 61 del versículo 1 hasta el terminar, el, el verso 11. Isaías capítulo 61 del 1 al 11. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extra extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ministros de nuestro Dios seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus hered heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, Afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones Amén. Padre Santo bendito te damos gracias por tu santa y bendita palabra que hemos leído se tú manifestándote el Señor en la vida de aquellos que van a escuchar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en este lugar, porque has sido bueno con nosotros, por tus misericordias, por tus bondades cada día, porque nos has guardado y protegido, Señor. Guárdanos de todo mal, perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad, Señor, así como quienes van a escuchar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Amén, Amén. De nuevo con ustedes. Estamos aquí en su programa y tenemos un programa muy interesante, muy especial hoy, pero antes... Queremos presentarle a nuestros panelistas en este momento. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Esaú Sánchez. Bendiciones. Mi nombre es Jeremías. Dios les bendiga. Mi nombre es Lina Castillo. Bien. Eh, de inmediato, queridos hermanos, vamos a dar contesta a una de las cartas que nos ha llegado. Esta es una señora. Ella tiene dos hijos y está teniendo problemas. Ella dice que no tiene deseo de vivir porque el, el marido o el papá de los hijos de ella... La, siempre le ha maltratado, le ha, la, la ha ridiculizado, ha dicho que ella no sirve para nada, que ella, ningún hombre va a verla a ella, y que quién la va a querer con dos muchachos que está, y sobre todo que ella nada más sirve para tener intimidades, y es solamente él, porque no, nadie más va, va, va a verlo. Entonces, ella lo perdona y él retorna. Él siempre le dice que él eh, ya cambió él pertenecía a una pandilla y vendía y usaba droga eh, ellos se separaban pero después entonces ella volvía y los recibía la última vez que, que estaba en un shelter le, le dijeron que si ella sigue con esa poca vergüenza le van a quitar los hijos se los van a entregar al departamento de la familia y que ella la van a dejar en la calle entonces, ella dice que ella no haya qué hacer por la razón de que ella, eh, su mente solamente está en él y ella cree que es verdad lo que él dice, que nadie va a verla, que ningún hombre va a verla, que 
ningún hombre puede atenderla, que es solamente él, pero él le pega, él abusa, él, eh, él verbal, mental y físicamente. Entonces, los niños ya están un poquito mayor, uno tiene, la hembra tiene 15 y el varoncito tiene 8. Ahora ya lo que no, no sabe qué hacer, porque lo deja y lo recibe, lo deja y lo recibe. Ella cree que no hay más hombre en la tierra, sino él. Pero la misma vez ella quiere, no sabe si lo ama o lo quiere. Por favor, ayúdenme, yo, yo no sé lo que quiero. Pero yo creo que no hay, no hay más hombre, se dice en la casa, no hay más hombre. Y por eso yo estoy con él. Bueno, yo... Allá afuera en el mundo hay un dicho que dice que puede más la costumbre que el amor. Entonces, si ella, ella dice que no, no sabe si, si lo quiere o lo ama, tal vez no sienta nada por él. Simplemente es una costumbre de estar ahí con él, de que ha estado tal vez toda su vida con él. Y, y ese es el patrón que se formó. Él tiene un patrón de conducta de ser abusador. Él abusa, pues no sabemos si también abusa de los niños, pero abusa de ella y también igualmente a, tal vez abusa también de sus hijos. Entonces, esto se rompe cuando ella, cuando ella, ella es la que le tiene que poner un stop. Las personas no cambian por sí solas. Las personas las cambia Dios. Dios es el único que puede cambiar a una persona. Puede tratar, puede ir donde psicólogos, puede ir a terapia, puede ir a, a, lo, que, a lo que le llamen. Y si no está Dios en el corazón, si no, es, si no es a Dios al que se le entrega el problema, el hombre no va a ser capaz de solucionarlo. Porque ese problema es una ausencia de Dios. Es una ausencia de Dios en el corazón, una ausencia de Dios en el hogar. Y esto es lo que sucede cuando Dios no es el que, el que le pone orden y Dios no es el que dirige todas las cosas que suceden en el hogar. Entonces, como consejo, el salir de allí sería, sería mi consejo para usted. ¿Por qué? Porque pues pueden pasar cosas que en realidad nadie quiere. Él la puede matar a golpes a usted. Él puede llegar a matar a sus hijos, sus hijos pueden llegar a matarlo a él por, por ver este abuso de él hacia usted. Lo que va, la respuesta de sus hijos a defender a su mamá va a ser contra él, aunque sea su propio padre. O sea, es, un, es una violencia que hay que se van a levantar todos contra todos, padres contra hijos y hijos contra padres, y van a terminar en una desgracia. Entonces, ¿por qué no pararlo ahora que todavía hay oportunidad, que todavía usted está consciente de que le hace daño, le hace daño a usted, le hace daño a sus hijos? Sus hijos deben salir de este ambiente, porque ¿qué se puede esperar de sus hijos el día de mañana cuando ellos crezcan? ¿Su niño qué va, qué va a hacer? Él está viendo y tal vez cree, porque usted se aguanta, él cree que esto es normal, es normal abusar de las mujeres, entonces cuando él crezca y se case, eso es lo que va a hacer, se va a casar y va a querer abusar de su esposa y qué tal si su esposa no se deja y termina su hijo en una cárcel porque eso fue lo que él vio o sea, las autoridades no van a ver qué fue lo que el niño vio de pequeño las autoridades van a ver lo que él hizo de grande entonces ese es el daño que hay en, en Isaías en Isaías um, 54 en su verso 4 nos dice no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces, Dios es, Dios es ese marido, Dios es ese, ese ser que la quiere amar, que quiere llenar su corazón. Porque está ausente, o sea, ese amor no existe en su corazón. Y, y usted inconscientemente clama por ese, por ese amor. 
lo quiere pero no lo puede no lo, no lo va a tener no lo va a tener de su esposo porque su esposo necesita un cambio su esposo necesita venir a los pies de Cristo al igual que usted, al igual que toda su familia tienen que venir a los pies de Cristo para poder ser restaurados Amén Bueno um, sé que no es, no es la, la carta no especifica si ella es cristiana o no, no no especifica, bueno no, no dice nada lo que, lo que le puedo decir es que um, su mente, su mente está, como según la carta, su mente está marcada, está, ella piensa que no, que no, que no puede haber otro hombre que la pueda amar, y eso es una mente que está mal, ¿por qué? Porque hay un dicho por ahí que dice que no hay mujer fea, sino mal, mal arreglada, y, y, y el problema está en que, si sigue con ese, con, con mandarlo y tenerlo otra vez y dejar que él, que él siga con ese juego, como decía Lina, él la puede matar en un futuro, la puede matar a golpes. ¿Y, y qué va a hacer de su vida después? La vida de sus hijos, en ella se va a morir a golpes, pero, pero sus hijos, ¿cómo van a quedar? Entonces tiene que pensar en el futuro de sus hijos y en el futuro de usted, porque... Ciertamente el hombre, el, el, el mundo está rodeado de hombres, hombres buenos, hombres de Dios que pueden, que pueden acercarse a ella, que pueden darle un futuro bueno y también Dios puede hacer un, un cambio en su corazón, en el corazón de, de su marido, Dios lo puede cambiar porque si se adapta a este mundo, el mundo está, está torcido, podemos decir de esa manera, leemos en Romanos 12, en Romanos 12, 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta o sea que el, el autoestima, el baja estima que usted tiene está en su mente y, y si usted le entrega la mente, la mente suya a Dios, Dios la puede cambiar y transformar porque todo está en la mente y si usted le entrega la mente a Dios su manera de pensar va a ser diferente, va a empezar a actuar diferente, tal vez usted no se arregla, no se cambia, porque su marido la tiene esclavizada, y si usted le entrega su mente a Dios, Dios va a transformarla a usted primeramente, y, y ciérrele las puertas a su marido para que él no siga con ese juego, y a una vez usted cerrándole las puertas a él, él va a ver que usted realmente ha cambiado y que ya no y que ya no está dispuesta a volver a esa esclavitud entonces se va a dar cuenta como que se va a voltear y realmente quien no, quien no le va a hacer caso a, a él, nadie más va a, ser, va a ser a él ¿por qué? porque si usted se arregla y es una mujer de Dios él va a ver la diferencia y va a decir es verdad, yo no voy a encontrar otra mujer como ella y se va, ella, se va a poner en lugar y usted va a decir wow realmente quien, quien no se puede encontrar nadie más voy a ser yo y, y ahí va a haber el, el cambio en usted, pero primero tiene que entregarle su vida a Dios, entregarle de todo corazón, de toda su mente, de toda su alma y verá la diferencia. Amén. 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 Este, por lo visto, si usted no se ha escrito, es porque usted está cansada de la vida que está llevando, es porque usted ya no quiere seguir viviendo así. Entonces, si usted también ha escrito, es porque usted está pidiendo que alguien le ayude, porque usted no sabe cómo hacerlo. Nosotros le podemos aconsejar. Nosotros le podemos decir, pero es usted la que tiene que tomar la decisión a obedecer la palabra de Dios o a seguir desobedeciendo la palabra de Dios. En la obediencia es donde hay bendición. Ahora bien, usted se siente cansada, usted se siente aburrida, usted se siente desesperada, usted se, se siente como que ya no quiere esa clase de vida. Déjeme decirle que lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28, el Señor Jesús le dice hoy, venid a mí si estás cansada y cargada y yo te haré descansar entonces las palabras del Señor dice venid a mí, lo que usted tiene que hacer es acercarse a Jesucristo entonces cuando usted rinda su vida a Él, cuando usted le diga Señor yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, libértame se va a dar cuenta que Él mismo la va a libertar, Él mismo va a romper toda ceguera que el enemigo ha trazado para que usted viva cautiva por las palabras que este hombre pues le dijo en un cierto tiempo por el otro lado, 
el único que puede libertarla de esa esclavitud en la cual usted se encuentra es, es el mismo Jesucristo, es nuestro Señor. ¿Por qué se lo digo? En cierta ocasión había un joven bien apasionado, un joven que pensaba que nunca iba a conocer a otra novia y él tenía una novia pero de repente el joven este, se vio en, en serios problemas en el noviazgo. Entonces este, pues la novia le empezó a jugar mal, la novia lo trataba mal y este joven se desesperaba. Pero un día este joven decidió clamar al Señor. Un día este joven decidió, Señor, yo no aguanto más con esta carga. Porque este joven estaba sufriendo, él se quería quitar la vida. Él pensaba que no tenía solución ya a sus problemas. De repente cuando él viene, le pide a Dios y Dios empieza a, a revelarse en su vida... Entonces, a medida de un mes, este joven es libre. Ya no sentía por lo que sentía por, el, por, por la muchacha, ya no, ya no sentía esa atracción. Entonces, él quedó libre y él empezó a ver de otro ángulo la vida. Es lo que usted necesita. Solo Cristo la puede, le puede dar esa libertad que usted está pidiendo y anhelando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, querida amiga, hemos escuchado los consejos de nuestras hermanas y hermanos. Y... Como dicen ellos, y una de las partes que yo estoy anotando en tu carta cuando estaba leyéndola, es que tú no tienes eh, estima propia, ¿entiendes? Tú la tienes muy baja. El self-esteem tuyo está demasiado baja. Y eso te hace a ti sentirte que tú no vales nada. Pero yo quiero darte un consejo. De ahora en adelante, vete al espejo. Y comienza a verte a través del espejo. El espejo te va a decir todas las cosas que tú estás mal, te la va a quitar. El espejo te devuelve tu imagen. El, el padre de tus hijos no te devuelve la imagen. Es lo que ha cambiado tu mentalidad, tu forma de, ser la, de ver las cosas, tu forma de pensar. Pero tú no puedes ver del otro lado, porque no te refleja a ti lo que tú eres. En otras palabras, es decir, tú tienes que darte importancia a tú. Tú tienes que ver lo mucho que tú vales. Y lo importante que tú eres. Así que vete tú directamente tú. No esperes lo que te, te ha dicho. Porque te ha lavado el cerebro. Tú, la cabeza. Te ha, te ha rebajado lo que te ha dicho. Hay muchos hombres mejor que él. Él si no va a encontrar una mujer. Como tú. Que le aguante toda esa poca vergüenza. Y que le aguante golpe y cuanta cosa. Tú no estás llamada a aguantarle golpe a ningún hombre. Él no es tu papá. A menos que tú seas masorquista. O sea que te gusta aguantar golpe para todo sentirte bien. Yo espero que tú no seas así. Así que servicios sociales, si te quitan los niños, ¿entiendes? A esa edad que ya está un poquito grande, la que va a sufrir va a ser tú. Este hombre no te conviene, punto, no te conviene. No sé si están casados o no, tú no dices si están casados o no, pero no te conviene. El hombre que le pega a una mujer no es hombre. Y viene con ese cuento de que, que, te, que, que ya va a cambiar. Él no cambia nada. Entonces cuando tú cambies, cuando yo vea el cambio en ti y tú me des prueba de esas cosas, entonces tú vienes a mi casa. Tal vez, si yo no me, no me he casado con un hombre que me sepa respetar, que me dé el lugar que yo merezco. Pero por la pura palabrería que él te tiene, no te conviene. Por eso, comienza desde ahora. Ve a un espejo y comienza a ver tu figura y date importancia. Ve de hacer ejercicio. Arréglate. Echa para adelante. Tú vales mucho, pero sobre todo, tú necesitas a Dios. Yo no sé si tú vas a la iglesia o no. Tú necesitas a Dios. El único que puede transformar la vida se llama Jehová, Dios de los ejércitos, a través de Jesucristo. Vamos a leer a 2 Corintios, capítulo 5, y verso 17. 2 Corintios 5, 17. Mira cómo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todo va a ser una nueva criatura. Todo es más, Dios hasta puede cambiarlo a él. Y unirlo a ustedes de verdad. Así que por, por tal razón, queremos decirte en el nombre del Señor Jesús. Por ahora, ese hombre no te conviene. Aléjate de él. Tú dices que, que vive, lo deja y lo vuelve. Que vuelve. No, no, no. Pues ya aléjate definitivamente. Este te va a matar. El día menos pensado te va a matar. Ya te dieron un ultimato. El gobierno te dio un ultimato. Te han dado varios lugares para que tú te refugies por abuso de mujeres. Abuso doméstico. Y ya te, ya te amenazaron, ya te dijeron. Que si sigue, te van a quitar los niños y te van a echar a la calle. ¿Qué tú quieres? ¿Perder tus hijos y también andar por ahí como una mujer cualquiera? Tú vas a elegir. Nuestro consejo es que ese hombre no te conviene. Hasta que Dios no haga una obra en él. 
tú no dices en tu casa si estás casado o no. Y aún si estuviera casado, yo te dijera que no te conviene, aunque no te cases por ahora, pero no te conviene ese hombre hasta que no haya una transformación. Porque te va a matar, te va a matar. Tú no ves que tú, tú acabas de perdonarlo y ya a, 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 los tres, a, a la semana de haberlo perdonado, te cayó a golpe y te rompió los dientes, como dice en tu carta. No, muchacha, tú tienes que levantarte. Ponle un paro. Y hay más hombres en el mundo. Él no es el único hombre en el mundo. Hay más hombres en el mundo. Pero ven a Dios y Dios se encarga de transformarte y de transformarlo a Él. Si Él va a ser el hombre para tu vida, olvídate que Dios te lo va a traer, lo va a traer, lo va a traer cambiado de adentro hacia afuera. No porque te lo diga, sino Dios mismo. Y te va a cambiar a ti y va a cambiar a tus hijos también. Porque tus hijos necesitan terapia. ¿Me estás entendiendo? Tú estás preguntando, tú quieres, ¿qué tú haces? Número uno, apártate de ese hombre. Número dos, comienza a echar para adelante. Y date importancia. Y vete a un espejo. Y ve tu figura. Y haz ejercicio. Y arréglate. Y verás si 50 mil hombres van a venir detrás de ti. Pero no, no lo reciban, no lo reciban. No, no, no. No estoy diciendo que lo reciba. Deja a Dios que te ponga la persona ideal en tu vida. Puede ser tu, el papá de tus hijos. Como Dios se lo puede llevar también. Oye, bien, Dios se lo puede llevar. Y dejar, si estás casado, dejarte libre. Para que te case con el que tú quieras. Y tú disfrutas lo que es la, la felicidad en el Señor. ¿Me estás entendiendo? Mira, el teléfono aquí llama. 978-835-2911. 978-835-2911. Yo no te estoy diciendo que vaya a buscar un hombre ahora. No, no. Pero te estoy diciendo que ese hombre no te conviene. Que debe echarlos a un lado. Hasta que verdaderamente Dios lo transforme y lo cambie. Porque te puede matar. El día menos pensado va a amanecer, va a amanecer muerta. Y ya no hay remedio. ¿O tú quieres que, que el departamento de la familia se lleve a tus hijos? Son las cosas que te estoy diciendo, lo que ya tú has dicho en tu carta, que te han amenazado, que el gobierno te ha amenazado, y que te han ayudado, pero que tú no te dejas ayudar, porque te, al, cuando estás bien, va, vuelve y lo recibe para atrás. No, muchacha, ¿entiendes? Ni la, ni la más sinvergüenza de las sinvergüenzas hacen esa cosa. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Vamos a hablar por ti. Pero si realmente tú quieres vivir y darle un buen ejemplo a tus hijas y, y a tus hijos, Ponle un paro a este hombre. Tú no eres hija de él y él no puede maltratarte. Él da el dicho que pertenecía a la ganga. Imagínate. Hay, él necesita un cambio interior. Y solamente eso lo puede hacer Dios, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Lina, ¿puede orar por esta persona para que el Señor ayude? Uh -huh. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por nuestra amiga. Gracias, Señor, porque le diste la fortaleza para abrirse hacia nosotros, para escribir esa carta, oh Dios. Te rogamos, Señor amado, que seas tú dándole la sabiduría, que seas tú dándole la fortaleza, oh Dios, que alumbre su corazón con la luz de tu Hijo, Señor amado, y que ella pueda recibirte a ti, oh Dios, que sea esa luz que ilumine el camino, Señor, que sea esa luz que ilumine su mente, oh Dios, que ella pueda cambiar de parecer, que ella pueda ver, Señor, que en ti hay vida y hay esperanza, y que ella pueda venir a tus pies, Señor, para que su familia pueda ser restaurada, para que sus hijos puedan ser sanados, Señor, pero primordialmente, Padre, para que todos ellos puedan ser salvos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, en este momento vamos a a presentar el, el predicador, el evangelista Esaú Sánchez con ustedes. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar haciendo una oración. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, sea tu Santo Espíritu iluminando cada vida, Señor. Sea tu Santo Espíritu poniendo cada palabra, Señor, que cada hermano y cada amigo necesitan escuchar, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, gracias, Padre. Amén. Bueno, el tema que tenemos este día es... No sigas errando al blanco. La cita principal está en Mateo 6.33. La palabra de Dios dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hoy en día, las peores crisis que tenemos no son sobre lo que es la delincuencia, la peor crisis que tenemos no es la economía, la peor crisis que tenemos es la destrucción de la familia. La familia está siendo desintegrada, los padres están matando a las esposas, están golpeando a los hijos, los hijos se están revelando. Esa es la peor crisis que tenemos en lo que es este globo terráqueo. Ahora bien, ¿por qué es esa crisis? ¿A qué se debe esa crisis? Pues, como nos damos cuenta, Dios estableció y dio un principio. Dios dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 
y todas las demás cosas os serán añadidas. Sin embargo, las personas que realmente estamos habitando en esta tierra muchas veces perdemos lo que es el blanco y empezamos a errar al blanco. ¿Por qué? Porque buscamos primeramente las añadiduras y dejamos lo que Dios nos ha dicho. Para que nosotros tengamos éxito en esta vida, debemos de enfocarnos en el blanco. La palabra de Dios nos revela que el blanco es Jesucristo. La palabra de Dios nos revela que el centro del Evangelio es Cristo Jesús. Por lo tanto, si las familias quieren realmente arreglarse, necesitan volver al principio que Dios ha establecido. Buscad su reino primeramente y esperad y confiad en Dios que todas las demás cosas van a ser añadidas al tiempo que Dios determine. Ahora bien, Santiago capítulo 4 y verso 4 dice, Oh almas adúlteras, almas inconstantes, almas infieles, almas huecas, almas vacías, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hoy, lamentablemente, muchos de nosotros le estamos llamando bueno a lo que es malo y le estamos llamando malo a lo que es bueno. ¿Por qué motivo? Porque hemos perdido realmente el blanco que Dios ha establecido que nosotros debemos de seguir. Hemos estado errando tras la religión, tras la tradición y hemos traído un montón de cosas que a Dios no le agradan. Nos hemos hecho amigos del mundo y por eso Dios nos está diciendo no sigan llamándose amigos del mundo porque se constituyen en, en, en enemigos de Dios. Por eso dice Romanos 12.2, este, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra de Dios nos está diciendo no se contaminen, no se acoplen, no se amolden a este mundo, sino su pensamiento debe ser renovado. La pregunta es, ¿cómo nuestro pensamiento puede ser renovado? ¿Cómo nosotros podemos ser restaurados? Porque si el, el hombre está actuando mal, es porque en su corazón hay maldad. Si el hombre está actuando mal, es porque en su corazón lo que hay es engaño, perversidad, adulterio, y de ahí es que está fluyendo todo lo negativo. Entonces Dios nos está diciendo, tu pensamiento, tu corazón debe de ser renovado para que tus acciones sean diferentes. Entonces, la palabra de Dios también nos revela que el único que puede transformar el corazón es el Espíritu Santo de Dios, pero para eso Él necesita usar una herramienta poderosa que Él ha establecido en esta tierra. Y lo vemos en José 1.8. Moisés le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Tu prosperidad no depende de lo que tú puedas hacer. Tu prosperidad no depende de cuánto tú te puedas esforzar en esta tierra. Tu prosperidad depende de cuánto tú dependas del mismo Dios que ha establecido su palabra. Nos damos cuenta también que el salmista David entendía el mismo principio. El salmista dice en el Salmo capítulo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sí de escarnecedores, ni en camino de pecadores ha caminado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Es la palabra de Dios la que va a transformar nuestra vida. Es la palabra de Dios la que va a purificar nuestro pensamiento y de esa manera nosotros vamos a empezar a actuar conforme a los principios que Dios ha establecido y de esa manera nosotros vamos a poder darle al blanco. Vamos a poder realmente tener esa visión y esa capacidad de no desviarnos. Pero si seguimos errando, vamos a cometer un gran error. Como dice Proverbios 14.12, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice Proverbios 3, 5 al 7, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si tú quieres un cambio para tu familia, tú quieres un cambio para tu comunidad, tú quieres un cambio para tu escuela, tú quieres un cambio para tu nación, necesitas poner a Jesucristo como el centro de tu vida. Necesitas darle al blanco y al blanco le vas a dar cuando tu corazón esté renovado. Al blanco le vas a dar cuando tu mente esté purificada. Al blanco le vas a dar cuando tú te humilles ante la poderosa mano de Dios, de esa manera vas a dejar de errar al blanco y vas a salir victorioso sobre toda acechanza que el diablo te pone enfrente. ¿Por qué? Porque si el diablo te ataca, Jesucristo es más grande que el diablo. Y si Cristo te dice, darle al blanco es con un propósito. ¿Por qué con un propósito? El propósito es que si nosotros le damos al blanco, vamos a heredar la vida eterna. Pero si andamos errando, estamos peligrando de ir al lago de fuego. Entonces es necesario que nosotros dejemos de errar y es necesario que nosotros nos pongamos en la brecha y nos instruyamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. 
para ir concluyendo, Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos del corazón. Es la palabra de Dios la que va a transformar la vida. Es la palabra de Dios la que va realmente a hacer a la persona una nueva persona. ¿Por qué hoy en día Estados Unidos y por qué hoy en día el continente europeo se han venido abajo? ¿Por qué hoy en día las naciones han empezado a declinar? ¿Por qué la maldad ha aumentado? Porque han sacado la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no penetra en nuestro corazón, nuestro corazón se va a llenar de iniquidad. Nuestro corazón se va a llenar de corrupción y vamos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Si tú eres creyente, necesitas escudriñar inclusive la palabra de Dios. Porque si eres creyente, con más razón necesitas saber lo que dice el principio de de Dios para que tú y yo podamos ser una luz para todos aquellos que están en tinieblas y de esa manera Dios se va a glorificar y quiero terminar con una última cita y está en segunda de crónicas 714 si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra tú quieres libertad para tu vida Tú quieres libertad para tu tierra, tú quieres libertad para tus familiares, necesitas darle al blanco. Y darle al blanco solo lo vas a lograr instruyéndote en la palabra de Dios. Le vas a dar al blanco cuando te instruyes. Un ejemplo, si yo tengo un blanco enfrente pero yo no sé cómo lanzar la flecha a ese blanco, nunca le voy a dar. Pero si alguien más me viene a instruir, alguien más me dice, se agarra de esta manera, agarras el arco de esta manera y de esta manera vas a lograrlo. Yo tengo que empezar a practicar, a practicar para poder darle al blanco. Eso mismo hace el Espíritu Santo. Él te viene a instruir por medio de la palabra para que tú le des al blanco. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros podemos darle al blanco y dice la Biblia que Cristo Jesús es el qué? El blanco. Es el blanco. Cristo es el blanco de la soberana vocación. Entonces, el otro punto que nosotros tenemos que mirar, eh, en este caso, es mirar a Jesús. Si nosotros miramos a Jesús, entonces ya estamos en el blanco, en el centro, que es la parte clave que el Señor quiere que nosotros eh, nos demos cuenta. Gloria a Dios. Amén, Dios es bueno, Dios es bueno. Ajá. Gloria a Dios. Entonces, pues como hemos visto, nosotros tenemos que... Dejarnos instruir por lo que dice la palabra de Dios Para que nosotros tengamos éxito Y le demos al blanco Sin estar titubeando, sin estar temblando Necesitamos el poder que el Espíritu Santo nos da Para que nosotros podamos tener esa certeza Y esa seguridad de que no vamos a fracasar Le vamos a dar al blanco a, a Cristo Jesús Vamos a vivir mediante el Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria al Señor Amén. ¿Verdad? ¿Y qué puede decir Jeremías al respecto? Bueno, lo que, lo que puedo decir es verdad que la palabra, como dice el hermano, es, es viva, es, es eficaz. La palabra es la que cambia, la que transforma. Y ese blanco es, es Jesucristo. Si la palabra del Señor dice, si el Hijo es libertad, seres verdaderamente libres. Entonces el mundo hoy en día está, está fuera de Jesucristo, está fuera de Dios, está fuera de, de todo. Y siguen, una, siguen sus propios caminos, en su propia perdición y no quieren volverse a Dios, se han olvidado de Dios, el pueblo, aún incluso en, la, en mucha, eh, aún dentro de la iglesia, están, es, no est están tirando por, como dice el hermano Saúl, no están dando al blanco donde deberían de dar, y sí. lo que le puedo decir es que, que sigan a Jesucristo, porque Él es el único que puede dar salvación. ¿Lina? ¿Qué te puede decir, qué, qué te puede decir el blanco? ¿Qué, ¿Quién puede dar al blanco? ¿Quién puede dar al blanco? Aquel que, aquel que acepta que al acepta Señor Jesucristo en su corazón. Amén. Ese es el que le da al blanco, es el que, el que no, no le da ni para ladito, sino en todo el centro y va a encontrar una... Es como, como una llave, uh -huh. es como si fuese una llave que abre un mundo totalmente diferente al que nosotros vivimos hoy, hoy día. Ok. ¿Y qué pasa, hermano Jorge? Si la persona no le da el blanco. Eh, tiene su, uh, bastantes uh, dificultades en su vida porque el, el, blanco, el blanco es nuestro Señor Jesucristo. Como decía hermana Lina, la, la puerta principal porque en su palabra dice que nosotros somos, Él es el camino y la cual es el camino que podemos llegar nosotros al Padre. Entonces lo que quiero decir yo en esto es que eh, 
el, al no darle al blanco, estamos fuera de, de todas las bendiciones, de las promesas que Dios nos, nos ofrece cada día a través de su Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. En este año que entra, eh, se requiere que la persona comiencen a buscar de Dios, porque este año que viene no va a ser un año fácil. Si el año saliente fue difícil, el que viene va a ser más difícil todavía. ¿Qué ustedes pueden decirle a la audiencia? Porque Dios está exigiendo, por eso, Dios quiere una preparación de adentro hacia afuera con cada ser humano, porque su ira va a venir, pero lo que le espera este año que entra, el 2015, va a ser bien difícil. ¿Qué le pueden ustedes decir sobre la exigencia de Dios a esta audiencia que está eh, viéndonos y escuchando? Amén. Lamentablemente la humanidad ahora está bastante distraída, se puede decir, porque realmente no está viendo todos los acontecimientos que están sucediendo. Como usted dice, este año viene, está el, el, escuchaba una noticia que realmente la economía va a ser bastante difícil, eh, tanto en la economía como en, en todo el mundo entero va a ser eso. Y realmente la gente está más preocupada en, en, en los afanes de la vida, eh, se hacen más duro cada día de los corazones. Hablaba con una persona yo y decía que, que todavía no es tiempo, muchos mucho años ya siglos están hablando de la venida de, del Hijo de Dios y cuándo viene. Y entonces se, se puede eh, palpitar, se puede sentir de que el, el ser humano se está poniendo más duro cada vez de su corazón. Es difícil es, que reciba una palabra del Señor. Lo que puedo decir a la humanidad es que realmente el tiempo Dios está hablando, nos está mandando mensaje, está, a, 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 han habido acontecimientos con la naturaleza y lo estamos ignorando. Lo que puedo decirle yo al pueblo de Dios es que realmente busquemos cada día la presencia del Señor porque la venida está pronto, eso está a la esquina. No lo ignoremos, no entremos en esa ignorancia de que muchos siglos se habla, mucho tiempo se haya, muchos años se está diciendo esto y no, hay, y, y no vemos el cambio, el cambio se está dando cada día, el Señor nos invita cada día a que lleguemos a los pies de Él, a que estemos en el camino, que busquemos realmente que la vida eterna, no la vida de 5 o 10 años, está, nos ofrece una vida eterna. ¿Qué es eterna? Quiere decir esto, que vamos a vivir en una, en una vida que realmente no vamos a tener problemas, no vamos a tener enfermedades, que va a ser un, un, una vida diferente a la que estamos en este siglo. Amén. Amén. En Deuteronomio 7, 9, dice, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, ¿qué demanda Dios de nosotros? Que nosotros guardemos lo que está escrito aquí en esta palabra. Que lo que, si Él lo dejó aquí escrito, si Él puso hombres que escribiesen estas letras en papel, es porque es importante, es porque era la guía que nosotros como seres humanos íbamos a tener para podernos, para poder caminar aquí en este mundo. Entonces, él, él quiere de nosotros que nosotros le entreguemos el corazón, que nosotros estemos dispuestos, que, que dejemos el orgullo de lado y reconozcamos que hay un Dios, reconozcamos que sin Él no podemos y que sin Él estamos perdidos. Eso es lo que Él quiere de nosotros y cuando nosotros hagamos eso, aunque este mundo esté mal, aunque este mundo esté en llanto y esté en dolor, nosotros vamos a estar escondidos bajo el abrigo santo de nuestro Señor. Amén. Amén, es muy cierto, como dice este, el mundo, el mundo va a sufrir, el mundo va, um, a, aún el mundo está como que de cabeza, pero el que se agarre de la mano de Dios, no importa que el mundo esté de cabeza, no importa que allá afuera estén diciendo, oh, la, la economía está mala, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, pero <coughs> si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, el que esté agarrado de la mano de Dios, no va a sufrir, va a estar confiado en que Dios lo va a liberar, Dios lo va a guardar, porque no somos de este mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en el reino, en, está en el reino de los cielos, y, y, si no, y entonces lo que les puedo decir es agárrense de la mano de Dios, dejen de pecar, la palabra de Dios dice, dice de, de, en, en Isaías 57, 
Deje limpio su camino y el hombre único sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces Dios nos quiere librar, Dios está hablando de una y de otra manera para que su pueblo no sufra y su pueblo se prepara. Porque la palabra de Dios dice aún mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, la hemos escuchado, guardemos la palabra de Dios y no vamos a sufrir. Amén. Amén. La palabra de Dios también dice en 1 de Pedro 2.11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es interesante porque dice que los deseos de la carne batallan contra el alma. Y dice la palabra de Dios que toda alma que pecare, esa morirá. Y cuando habla de esa morirá, quiere decir en muerte, en con, la muerte en contexto bíblico es separado de la presencia de Dios. Entonces yo creo que nosotros tenemos que luchar para no hacer lo que la carne nos pide. De lo contrario, yo creo que lo que nos espera es sufrimiento, porque fuera de la presencia de Dios lo que hay es sufrimiento. Uh -huh. Y otra de las citas está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Y la voluntad de Dios es que no nos contaminemos con lo que el mundo saca. Amén, gloria a Dios. Entonces es real cuando nosotros podemos dar al blanco y mirar el año que se aproxima. ¿Entiendes? El, el, el horizonte dice que algo terrible viene. Cristo dice que viene. Mucha gente han dicho, no, que no viene. Vamos a leerlo. Vamos a la segunda de, de, de Pedro, capítulo 3, del verso 7 en adelante, para que veamos qué es lo que el mundo dice hoy en día. Y en tiempo del apóstol Pablo, de Pedro, se decía esto también. Pero este año que viene, queridos hermanos y hermanas y amigos, va a ser bien difícil. Y el Señor está exigiendo un corazón limpio, un corazón que vuelva a los mandamientos de Él, un corazón que lo ame, un corazón que lo respete para Él poder bendecir. Porque solamente los que son dirigidos por Dios van a, so a sobrevivir sobre la crisis terrible que viene. Dios protege, Dios cuida, Dios, pro Dios prospera y Dios bendice si nosotros nos sometemos. Miremos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 en adelante. Amén. Amén. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el, el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella y hay y serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros espere, esperaremos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, él sin mancha e irreprensible en paz. Eso es lo que Dios está exigiendo, que no haya mancha. Y en la visión que yo tuve, entiende, yo veía Corea del Sur, Corea del Norte, veía el Medio Oriente, veía China, que se unían con un solo grupo, con un solo hombre, y se iban hacia Israel para atacar, pero que primero iban a atacar todos los países ¿entiende? A, que son a satélite y amigos de Israel. Cuando yo veía esas cosas, yo le decía, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Y dice, son señales de la pronta venida, y es necesario que estas que esta naciones se unan, ¿entiende? Para contrapirar contra mi pueblo. O sea, la iglesia va a ser perseguida. Óyeme bien. La iglesia va a ser perseguida. Tú vas a ver más. Si, si anteriormente han perseguido a la iglesia, ahora va a ser perseguida. Van a bombardear muchísimos templos. 
van a meterse, el gobierno se va a meter de lleno a las iglesias para forzar a que se haga la cosa que ellos imponen y quitar las cosas que dice Dios a través de la palabra. Y esto es de ahora, este año que entren adelante va a ser más, más pronto. Si anteriormente pasó, ahora va a ser más. Y cada año que pasa van a haber más todavía. Entonces estamos diciendo, hermanos y amigos, que se requiere que vivamos sin manchas y sin arrugas. Mira lo que se aprendió en Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Ahora pues Israel... ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He... Ok, si quiere prosperidad, dice que tema a Dios, que guarde su mandamiento. Lo que te estás prescribiendo, o sea, aceptar a Jesucristo, vivir con su palabra, vivir sin mancha, ¿entiendes? Y mira lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. O sea, es importante que ustedes entiendan esto, porque esto es de, lo, de, de los textos que se me mostraba en los aires, de que, que es necesario que tú vuelvas a Dios. Eso brillaba como si fuera en gold, en, en, en oro, se veían esos textos en el aire. Y era premiante, el mensaje era premiante. Dios quiere que nos preparemos que nos apartemos del pecado, que le busquemos, que nos consagremos, es de suma importancia. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que te aprende. Entonces, el Deuteronomio dice que vea los mandamientos que te prescribe hoy. Y estos son estos mandamientos que está prescribiendo. Número uno, tú tienes que aprender a hacer justicia, ¿eh? Y la justicia es que tú no te parcialices con ninguno. Y la justicia es que tú seas recto, que no mienta, que no robe, que no mate, que no calumnie, que no defraude a tu hermano, ¿eh? que no haga sesión de personas. Eso es justicia. Hacer justicia, ¿entiendes? Es lo que dice el segundo punto. Y es que ame misericordia. ¿tú ves? Pero cuando hacemos justicia, queremos ahí entrar y no tenemos misericordia. Y aunque te hagan lo que te hagan, no trate de usar venganza. ¿Tú Porque tú andas yo voy a hacer justicia. No, no. Ama misericordia. Ama misericordia. Que perdone a aquel que te hace daño. Que perdone a aquella persona que hablan de ti. Y que te quitan lo que es tuyo. Que lo perdone, ¿entiendes? Y lo presente ante Dios para que sea Dios quien determine y no tú. ¿Estás entendiendo? Eso es dando el blanco. El mensaje que está pregando el evangelista ahorita. Eso es dando el blanco. Entonces, tenemos que entender bien. Pero el tercer punto todavía es más fuerte que te humille bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Que guarde su mandamiento. Que observe estos mandamientos que te prescribe, que, que lo ame, que ande en su palabra. Eso, eso prescribe Dios. Pero ahora te dice, entiende, que tú tienes que hacer justicia, que tienes que amar misericordia y sobre todo que tienes que humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Si tú haces esas cosas, tú vas a ser prosperado. Y ninguna de las calamidades que vienen te van a, a alcanzar, porque Dios está de tu parte. Cualquier creyente o hijo de Dios, cualquier hombre que haga estas cosas, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir. No importa que venga a crisis, no importa que Estados Unidos carga, no importa que las naciones europeas cargan o, o, que, o que los medios orientales se metan, no importa. Aunque haya crisis económica o lo que sea, Dios te prospera, Dios te bendice. Porque de Jehová es el mundo y sobre todo. Vamos a leerlo, eso lo digo yo. Es la palabra de Dios, vamos a ver, Salmo 24, vamos a ver. Los primeros tres versículos, mira lo que dice allí, eso es clave. Salmo 24, ¿qué dice? Del uno en adelante. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De Jehová es qué? La tierra y su plenitud. ¿Por qué? Porque él la formó. Entonces, pero también dice lo que en él habita. Que en él habita. ¿Y qué sigue diciendo? Mira cómo dice ahí. ¿Quién subirá al monte de, 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 de Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ves? Aquel que no ha jurado con engaño. Importante. Aquel que está limpio, de corazón puro. Oye, corazón puro. Ese da en el blanco. Corazón puro. Hay muchos corazones 
negro, sucio, que no son puros. Eh, vamos a leerlo, vamos, vamos a, a, a Mateo 5, 8. Mira cómo dice ahí. Bienaventurados. Ajá. Bienaventurados <risa> los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Sí, solamente los de limpio corazón van a ver a Dios. Hay que tener un corazón limpio, hay que tener un corazón puro. Y para ello se necesita guardar los mandamientos. Los mandamientos del Señor. ¿Tiene? El Señor quiere que lo amemos. ¿Tú ves? En Deuteronomio 10 dice que lo amemos. Y ahora en Juan 14, del 15 al 17, mira cómo dice. ¿Qué dice? El Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Para poder vencer, para poder prosperar, se necesita el Espíritu Santo. Ese es el punto. Solamente la gente que tenga el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice que te va a dar, te va a prosperar. Porque a veces la gente solamente quiere prosperidad materiales. materiales. Cuando, cuando se conoce la palabra material, que va a tener un carro. Propiedad, que tengo una casa. No, 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 no. Dios está diciendo que te va a dar el Espíritu Santo, que es más que, que, es más que casa, que es más que carro, que es más que todo. Aleluya. Te va a dar salud, todas esas cosas. Y las demás cosas, ¿qué? Vendrán por añadidura. Eso yo no, ¿por qué? Por añadidura. No digo yo, soy yo, por Dios. Vamos, Mateo. Para que veamos, vamos a capítulo 6. Adiós, de 32 al 34. Es clave entender esto que dice, hermano. Te ve, si tú quieres prosperidad y bendición de este año que viene en adelante, guarda los mandamientos. Observa al Señor para que Él te dé. El Espíritu Santo que se necesita es indispensable para la salvación. Ah, ¿quién lo tiene? Porque los gentiles buscan todas las Capítulo estas... 14, versículo del 15 al 16. Sí, o Mateo 6. Mateo, capítulo 6, del versículo 32 al 34. Ajá, muy bien. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesita, necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Te ve? Dios te va a añadir todas esas cosas. Dios te va a añadir todas estas cosas. Eso lo dice ahí. ¿Las demás cosas serán qué? Añadidas. Añadida. ¿Pero qué es lo que hay que hacer primero? Buscar. Buscar. buscar ¿Entiendes? Amar a Jesús. ¿Entiendes? Buscar el reino, las cosas de arriba, no buscar las de abajo. ¿Qué es lo que la gente está usando? Sí. Ahora mismo, en esta, en esta semana, ¿qué están haciendo? ¿De la tienda qué? Llena. La gente buscando cosas materiales solamente y con dolor de cabeza. Y no, que tengo que regalar y no hayan que regalar. Óigame, terrible. Están llenos de confusión cuando deben buscar a Dios. ¿A quién tiene que buscar? A Dios. Eso es lo que tenemos que buscar a Dios, hermano. Porque posiblemente tú no veas terminar este año. Tal vez no va a verlo. Tal vez no puede ver eh, convencer del otro. Entonces, como tú no sabes, porque dice que será de sorpresa, como ladrón, dice, como ladrón en la noche, será la venida del Señor. Emma, el Señor puede venir ahora mismo. No lo sabemos. No podemos decir que, pero no. Puede venir ahora mismo. Y ya no hay más programa. Lo ja. fuimos. No. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uh, yo no sé si tú te vas. Pero si, te quieres, si tú te quieres quedar viendo programas, está bien. <risa> Ve todos esos programas que tenemos ahí. Pero el punto es que nosotros nos vamos para el cielo. Amén. Gloria a Dios. Eso dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos ahí a primera traducción ese capítulo 4. Del verso 3 en adelante. Oye, hasta los muertos en Cristo van a resucitar primero. Hay que buscar al Señor. Cueste lo que cueste, hay que buscarlo. No hay tiempo que perder. Capítulo 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien. ¿Nos vamos o no nos vamos? Sí, nos vamos. Amén. ¿Qué puede decir el varón? Amén, nos vamos. Amén. <risa> Gloria. Jeremías. Nos vamos. 
Hermana Lina. Amén. Hermano Jorge. Gloria bueno, a Dios que nos vamos porque la promesa de Dios es, es real, es, es única. ¿Verdad que sí? O sea, como la de, como del hombre. El hombre puede hacer una promesa en este momento que pues, posiblemente alguna situación la haga cambiar, pero Dios, la promesa de Dios es, es real, es algo que se vive. Si uno con, conoce y tiene la intimidad con el Señor, entiende la promesa de Dios. Como dice su palabra, yo soy el principio y el fin. Amén. Gloria al Señor. Linda, ¿qué te puede decirle ya para terminar a esta fiel audiencia sobre esa venida del Señor que, que es en cualquier momento, que no sabemos por qué, en cualquier momento? Bueno, que estén, que se preparen. Si no están preparados, um, que se preparen, que busquen al Señor, que acepten al Señor Jesucristo en su corazón, que lo acepten en sus vidas, que abran sus corazones y puedan recibir estas promesas, porque no es solo una, hay muchísimas promesas para aquel que cree en Cristo, pero la mayor es de que cuando Él venga, nos vamos, y si morimos, como quiera nos vamos. Entonces, aceptar al Señor. Amén. Es... Amén. Jeremías. Lo que le puedo decir es que vivan una vida santa, porque la palabra del Señor dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, como leíamos ahí en el Salmo 24 que solo subirá al santo monte limpio de manos y puro de corazón así es que una iglesia pecadora llena de manchas y arrugas no se va, solamente los que estén viviendo conforme a la palabra del Señor una vida santa y si usted todavía no ha vivido, no, ha, no está viviendo una vida santa, prepárese porque Dios es un Dios fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad amén, amén, eh, hermano Saúl bueno como vemos en Juan 14 6 Jesús dijo verdad yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso deja dicho que cuando el Señor venga, va a llevar a todos aquellos que han caminado conforme a lo que Él ha establecido. Uh -huh. Uh -huh. Hermano Jorge. Gloria a Dios. Yo que puedo invitar a, a la audiencia ahora que está viendo este programa, es de que disfrutemos de, la, de las bendiciones que Dios nos tiene, y que realmente no hay otro camino. El único camino es nuestro Señor Jesucristo, y que lo que nos da es promesa, vida, y vida eterna, y y algo especial que nos, nos transforma, nos cambia, nos restaura, no importando la situación que estemos, y a cada uno de los hermanos y a uno de los que no, no, no han conocido la, el camino del Señor, yo los invito a cada uno, mujeres y hombres, que disfruten la paz, la paz que Dios nos da, una paz eh, especial, no es la paz como la del mundo, que en momentos hay tribulaciones, pero la paz de Dios es especial y para siempre. Amén. Amén. Amigo televidente, hemos llegado ya a la primera de este programa. Queremos decirle que Dios está exigiendo santidad, Dios está exigiendo pureza, Dios está exigiendo obediencia y sometimiento a su palabra, a su mandamiento. De la única manera que tú puedes escapar de la ira de Dios que viene para este mundo es sometiéndote a su palabra, no la palabra de los hombres, sino la palabra de Él. Porque la palabra del hombre falla, son muchas mentiras y engaños que hay. Y por eso dice la palabra de Dios que muchos van a ser engañados si fuese posible a unos escogidos. Pero tenemos que someternos a esta palabra esta va a ser quitada de la manera que va a ser quitada es que van a ponerla de acuerdo al hombre van a escribir libros como si fueran biblia para poder engañar pero el señor dice que viene pronto prepárate para el encuentro con él así como este año que se va y este que entra es importante que tú también estés listo para irte con el padre gracias te damos en el nombre de jesús gracias por tu palabra gracias por el mensaje señor dando al blanco Gracias por tu siervo, Señor Esaú. Espero que siga usándolo para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno que estamos aquí, la audiencia, Señor. A Carlos allí, Señor, y alto y más arriba, Señor. Todo está en tu mano, a Viviana y todo, Señor. Clamamos para que te glorifique. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mira aquí en nuestra pantalla, en nuestro teléfono, en la edición. Escríbenos, estamos para servirte. Mientras hermanos solamente dice, a vaya a ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Que tenga bendito. Escucha esta linda melodía.